আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আজকে দি হান্ড্রেড বই থেকে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম চ্যাপ্টারের পরবর্তী অংশ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি দি হান্ড্রেড বই সম্পর্কে আগে একটু বলা হয়েছে এখানে আমরা পরবর্তী অংশ পড়ছি এবং কিছু গ্রামারও আলোচনা করব যাতে ইংরেজি শিক্ষার্থীর উপকৃত হয় ফর থ্রি ইয়ার্স মোহাম্মদ পয়েস্ট অনলি টু ক্লোজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস তিন বছর ধরে মোহাম্মদ ইসলাম ইসলাম প্রচার করেছিলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং খুব কাছাকাছি লোকদের কাছে দেন অ্যাবাউট সিক্স থার্টিন হি বিজ্ঞান প্রিচিং তিনি প্রচার শুরু করেছিলেন এখানে প্রিচিংটা জিরান্ড হয়েছে বিজ্ঞানের পরে জিরান্ড হয় ইন পাবলিক ইন পাবলিক অর্থ হচ্ছে প্রকাশের একটি ফ্রেস অ্যাজ ই স্লোলি গেইন কনভার্টস এবং ধীরে ধীরে যখন তিনি তার শিষ্য বা মুসলমান নতুন যারা ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে যখন গ্রহণ করছিলেন পাচ্ছিলেন দি ম্যাকান মক্কান লোকদেরকে বলা হচ্ছে ম্যাকান এটা অ্যাজেক্টিভ মক্কা থেকে ম্যাকান অথরিটিস কেম টু কনসিডার হিম আর ডেঞ্জারাস নিউসেন্স তাকে এক বিপজ্জনক বিড়ম্বনা মনে করতে লাগলো যেহেতু আমাদের জন্য বিপদ হয়ে যাচ্ছে ডেঞ্জারাস অ্যাজেক্টিভ আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেক্টিভ প্লাস নাম ইন সিক্স টোয়েন্টি আগে ইন বসে ফেয়ারিং ফর হিজ সেফটি তার নিরাপত্তার ব্যাপারে উনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন মোহাম্মদ ফ্লাইট টু ম্যাডিনা এ সিটি সাম টু হান্ড্রেড মাইলস নর্থ অফ মাকা মোহাম্মদ ইসলাম নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে মদিনায় চলে গেলেন যেটা মক্কা থেকে দুশো মাইল উত্তরে হোয়ার হি হ্যাড বিন অফার্ড যেখানে তাকে দেওয়া হয়েছিল এ পজিশন অফ কনসিডারেবল পলিটিক্যাল পাওয়ার সেখানে তাকে ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এখানে হিজরতের কথা বলা হচ্ছে দিস ফ্লাইট এই চলে যাওয়াটা এই যে উনি চলে গেলেন মক্কা থেকে মদিনা কল দ্য হেজিরা মানে আমরা যাকে হিজরত বলে থাকি যেখান থেকে হিজরি সন গণনা শুরু হয়েছে ওয়াজ এ টার্নিং পয়েন্ট অফ দ্য প্রফিটস লাইফ সেটাই ছিল আমাদের মহানবী সাল আউল ইসলামের জীবনে এক একটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা ইন ম্যাকা হ্যাড হ্যাড ফিউ ফলোয়ার্স মক্কায় তার ছিল খুব অল্প অনুসারী অর্থাৎ মুসলমানের সংখ্যা ছিল কম ইসলামটা খুব আস্তে আস্তে ছড়াচ্ছিল ইন ম্যাডিনা আর মদিনাতে হি হ্যাড মেনি মোর তার অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত হলো অ্যান্ড হি সুন অ্যাকোয়ার্ড অ্যান ইনফ্লুয়েন্স একটি প্রভাব বিস্তার করা শুরু করলেন দ্যাট মেড হিম এ ভার্চুয়াল ডিকটেটর যাকে একজন শাসকে পরিণত করেছিল উনি এখন একজন শাসক হয়ে গেলেন রাজনৈতিক পূর্ণাঙ্গ একজন রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হলেন ডিউরিং দ্য নেক্সট ফিউ ইয়ার্স ওয়াইল মোহাম্মদ ফলোয়িং গ্রু র্যাপিডলি মোহাম্মদ সাল্লাম অনুসারী খুব দ্রুত বাড়তে লাগলো গ্রু ভার 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 একবার হয়েছে এস ইস ব্যাটলস আর ফট অনেকগুলো যুদ্ধ সেখানে বাদলো যুদ্ধ করা হলো ওয়াইল ফট পেসি বয়েস বিটুইন মেডিনা অ্যান্ড ম্যাকা মক্কা এবং মদিনার মাঝে মক্কায় মোহাম্মদ সাল্লাম তার সাহাবিরা আর মদিনায় সরি মক্কায় ছিলেন কাফাররা যাদেরকে আমরা পৈতলিক বলি আর মদিনায় ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাম তার সাহাবিরা দিস ওয়ার এন্ড এট এই যুদ্ধটা শেষ হয়েছিল ইন সিক্স থার্টি উইথ মোহাম্মদ ট্রাম্প অ্যান্ড রিটার্ন টু ম্যাকা অ্যাস কংকার যেখানে তিনি মক্কায় বিজয়ী হিসেবে ফিরে এসেছিলেন এটা মক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে দ্য রিমেনিং টু অ্যান্ড ওয়ান হাফ ইয়ার্স অফ হিজ অফ হিজ লাইফ তার জীবনের বাকি আড়াই বছর উইটনেস দ্য র্যাপিড কনভার্সন খুব দ্রুত মানে ধর্মান্তকরণ অর্থাৎ ইসলামে মানুষ প্রবেশ করেছে র্যাপিড হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ কনভার্সন হচ্ছে নাউন অফ দ্য অ্যারাব ট্রাইবস আরবের গোত্রগুলো টু দ্য নিউ রিলিজিয়ন নতুন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেছে হোয়েন মোহাম্মদ ডায়েট যখন মোহাম্মদ সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন ইন সিক্স থার্টি টু হি ওয়াজ দ্য ইফেক্টিভ রুলার অফ অল অফ সাউদার্ন আরবিয়া তিনি হয়ে উঠলেন ওই সময় তিনি ছিলেন তার ওফতর আক্রান্ত ছিলেন পুরো দক্ষিণ আরবের একজন কার্যকর শাসক দ্য বেদুইন ট্রাইবস অফ আরবিয়া হ্যাড এ রিপোর্টেশন আরবের বেদুইন যেটা সুনাম ছিল অ্যাজ ফিয়ার্স ওয়ারিয়র্স তারা ছিল এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ফিয়ার্স অ্যাজেক্টিভ ওয়ারিয়র্স নাউন বাট দেয়ার নাম্বার ওয়াজ স্মল কিন্তু সংখ্যা ছিল তাদের ছোট অল্প ছিল অ্যান্ড প্লেগ বাই ডিস ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টারনেশন ওয়ারফেয়ার এবং তাদের মধ্যে ছিল অনৈক্য ছিল এবং অভ্যন্তরীণ আন্তকলহ যে যুদ্ধগুলো ছিল সে কারণে তারা খুব দুর্বল হয়েছিল দ্য হ্যাড বিন নো ম্যাচ ফর দ্য লার্জার আর্মিস অব দ্য কিংডমস ইন দ্য স্যাটল এগ্রিকালচারাল এরিয়াস অব দ্য নর্থ তখন তাদের উত্তরে যে কৃষিভিত্তিক সুপ্রতিষ্ঠিত যে রাষ্ট্রগুলো ছিল রাজ্যগুলো সাম্রাজ্যগুলো ছিল তাদের 
কোনো সমকক্ষই তারা ছিল না কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে গেল যখন মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেন হাইভার ইউনিফাইড বাই মোহাম্মদ কিন্তু মোহাম্মদ ইসলাম কর্তৃক তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন হিস্ট্রি ইতিহাসে যখন তারা ঐক্যবদ্ধ হল এখানে মোহাম্মদ ইসলাম কথাই বারবার বলা হয়েছে তারা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারল এই কারণটা হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের চরিত্র তার শিক্ষা অ্যান্ড ইন্সপায়ার্ড বাই দেয়ার ফারফান্ট বেলিফ এবং তাদের ঐকান্তিক যে বিশ্বাস দ্বারা ইন ওয়ান কা ও ট্রু গড এক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা তার অনুপ্রাণিত হয়ে দিস স্মল আরব আর্মিস এই ছোট আরব বাহিনীগুলো নাও এম্পার টাপন তারা শুরু করলো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাস্টোনেশিং সিরিজ অফ কংক্রেস্ট ইন হিউম্যান হিস্ট্রি মানব ইতিহাসে এক অসাধারণ বিস্ময়কর বিজয় যাত্রা শুরু করলো ইন হিউম্যান হিস্ট্রি হিউম্যানটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ হিস্ট্রিটা হচ্ছে নাউন টু দ্য নর্থ ওয়েস্ট অফ আরবিয়া আরবের উত্তর পূর্ব থেকে লেদা লার্জ নিউ পার্সন এম্পায়ার অব দ্য সাসানির সাসানিস মানছে ইরান সভ্যতাকে বলা হচ্ছে ইরানিদের সভ্যতা সেই সভ্যতা যেখানে ছিল যে সাম্রাজ্য এখানে ছিল টু দ্য নর্থ ওয়েস্ট উত্তর পশ্চিমে লেদা বাইজেন্টন সেখানে ছিল বাইজেন্টন সাম্রাজ্য যাকে আরেকটি বলা হয় ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য সেন্ট্রাল ইন কনস্টান্টিনোপল যার কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল নিউমেরিকালি সংখ্যার দিক থেকে অনেকটি চরম সত্যের কথা এখানে তুলে ধরেছেন মাইকেল ইছার্ট নিউমেরিকালি সংখ্যার দিক থেকে দি অ্যারাবস দি অ্যারাবস ওয়ার নো ম্যাচ এরকম সমকক্ষ ছিল না ফর দেয়ার অপোনেন্টস তাদের প্রতিপক্ষের অর্থাৎ যেখানে আরবরা যুদ্ধ করেছে মহাম্মদ ইসলাম সাহেবরা যুদ্ধ করেছে সেখানে তাদের সংখ্যা ছিল কম আর প্রতিপক্ষের সংখ্যা ছিল বেশি উল্লেখ্য বদর যুদ্ধের কথা বলা যায় যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিনশো তেরো আর সেখানে কাফেরদের সংখ্যা ছিল এক হাজার বা তার চেয়ে বেশি অন দ্য ফিল্ড অফ ব্যাটল যুদ্ধের ময়দানে দ দ্য ইন্সপায়ার্ড আরবস অনুপ্রাণিত আরবরা র্যাপিডলি কঙ্কার্ড দ্রুত জয় করতে লাগলো অল দ্য ম্যাসোপেটেমিয়া আজকের ইরাককে বলা হচ্ছে ম্যাসোপেটেমিয়া সিরিয়া ফ্যালাস্টাইন এরা তারা জয় করে ফেললো বাই সিক্স ফর্টি টু ছশো বিয়াল্লিশ সালে ইজিপ্ট হ্যাড বিন রেস্টেড ফ্রম দ্য বাইজেন্টন এম্পায়ার ইজিপ্টকে তারা গ্রহণ করলো তারা জয় করে নিল বাইজেন্টন সাম্রাজ্য থেকে হোয়াইল দ্য পার্সিয়ান আর্মিজ যখন পারস্যের আজকে ইরানের হুম ইরানের সভ্যতার আর্মিরা হ্যাড বিন ক্রাস্ট ধ্বংস হয়ে গেল অ্যাট দ্য কি ব্যাটল অফ কাদিসিয়া কাদিসিয়ার যুদ্ধে ইন সিক্স থার্টি সেভেন ছশো সাঁত্রিশ সালে অ্যান্ড নেভে নাহাবেন্থ ইন সিক্স ফর্টি টু আর নেভেন্থের যুদ্ধ হয়েছিল ছয়শো বিয়াল্লিশ সালে আপনি যদি নেটে যান তাহলে এটা সার্চ করলে পাওয়া যাবে নেভেন্থের যুদ্ধটা হয়েছিল যেটা ছশো ছশো বিয়াল্লিশ সালে হয়েছিল সেখান থেকে দেখা যায় যে ওই যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিরিশ হাজার আর পক্ষান্তরে যে যারা আমরা নেহাবেন্দ বলছি তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ এই যে বিশাল ব্যবধান এই যুদ্ধে জয়লাভ করা এটা মুসলমানদের আল্লাহ সাহায্য বা তাদের আন্তরিকতা তাদের চারিত্রিক ঔষব্য সব কিছু মিলে সম্ভব হয়েছে এবং এভাবেই সরাসরি যুদ্ধে মুসলমানরা কিভাবে বিশ্বকে জয় করতে ছিল সে কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে বাট ইভেন দিস ইনোরমাস কংক্রেস্ট এই বিশাল বিজয় ইনোরমাস হতে হচ্ছে বিশাল অ্যাজেকটিভ কংক্রেস্ট হচ্ছে নাউন হুইচ ওয়ার মেড আন্ডার দ্য লিডারশিপ অব মোহাম্মদ ক্লোজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইমিডিয়েট সাকসেসর্স এই যুদ্ধগুলি যখন হয় বিজয়গুলি হয় ধর্ম জীবিত ছিলেন না কিন্তু তার যে একবার আন্তরিক বন্ধু এবং তার পরবর্তী যে উত্তর দিকে যারা যাদের নাম বলা হয়েছে দুজন আবু বাকর অ্যান্ড উমর বিন আল খেতাব এই দুজন ডিড নট মার্ক দ্য এন্ড অফ আরব অ্যাডভান্স এদের মাধ্যমে মানে আরবদের অগ্রযাত্রা শেষ হয়ে যায়নি এরপরও আরও চলছিল বাই সেভেন ইলেভেন সাতশো এগারো সালের মধ্যে দি আরব আর্মিজ আরবদের যে আরব সেনাবাহিনী হ্যাড সেফ্ট কমপ্লিটলি অ্যাক্রস নর্থ আফ্রিকা টু দ্য আটলান্টিক ওশন তারা ছড়িয়ে পড়েছিল সেই উত্তর আফ্রিকা থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত দে আর দ্য থার্ড নর্থ তারপরে তারা উত্তর দিকে ফিরল অ্যান্ড ক্রসিং দ্য স্ট্রেট অফ জেব্রাল্টার জেব্রাল্টার অতিক্রম করে ওভার হ্যান্ড তারা অবাক করে দিল দ্য ভিসিকতি কিংডম ইন স্পেন স্পেনের যে ভিসিকতি রাজ্য তাদেরকেও তারা চমকে দিল ফর এ ওয়াইল ইট মাস্ট হ্যাভ বিন হ্যাভ সিমড দ্যাট দ্য মুসলিম উড ওভার হ্যাম অল দ্য খ্রিশ্চিয়ান ইউরোপ যে 
খ্রিস্টীয় যে ইউরোপ ইউরোপের খ্রিস্ট তাদেরকেও তারা চমকি দিয়েছিল তারা অবাক হয়েছিল মুসলমানদের অগ্রযাত্রায় হাইভার ইন সেভেন থার্টি টু অ্যাট দ্য ফেমাস ব্যাটেল অফ থার্স এ মুসলিম আর্মি একটা একদল মুসলিম সেনাপতি সেনাবাহিনী হুইচ হ্যাড অ্যাডভান্সড যা এগিয়ে গিয়েছিল ইন টু দ্য সেন্টার অফ ফ্রান্স ফ্রান্সের কেন্দ্রে ওয়াজ এট লাস্ট ডিফিটেড সেখানে তারা পরাজিত হয়েছিল বা দ্য ফ্রান্স ফরাসিদের দ্বারা নেভাতলেস তবুও তথাপিও ইন এ স্ক্যান্ড সেঞ্চুরি অফ ফাইটিং এক শতাব্দীর যুদ্ধে দিস বেদুইন ট্রাইবসম্যান এই বেদুই জাতি হ্যাঁ উপজাতিগুলো এই বেদুইন ব্যক্তিগুলো ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য ওয়ার্ড অফ দ্য প্রফিট আবার মহাম্মদ ইসলামের কথা বলা হয়েছে মহাম্মদ সাল্লা ইসলামের কথা অনুপ্রাণিত হয়ে তার কতটা বিশ্বাস করেছে মহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে তার কথায় জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল হ্যাড খাপড আউট তারা তৈরি করেছিল প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করেছিল অর্জন করেছিল অ্যান এম্পায়ার এমন একটা সাম্রাজ্য স্ট্রেচিং ফ্রম দ্য বর্ডার্স অফ ইন্ডিয়া টু দ্য আটলান্টিক ওশন ভারতের সীমান্ত থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত দ্য লার্জেস্ট এম্পায়ার এত বড় সাম্রাজ্য সুপারিটি বিগি দেওয়া হয়েছে দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাড ইয়েট সিন যা পৃথিবী কখনো দেখেনি অ্যান্ড এভরি হোয়ার দ্যাট দ্য আর্ম ইজ কাঙ্কার্ড যেখানে এই সেনাবাহিনী জয় করেছে যে দেশই তারা দখল করেছে জয় করেছে লার্জ স্কেল কনভার্সন টু দ্য নিউ ফেইথ ইভেন্টুয়ালি ফলোড বিশাল পরিমাণের যে ধর্মান্তকরণ ধর্মে প্রবেশ করুন ধর্মকে গ্রহণ করুন সেটা হয়েছিল অর্থাৎ তারা শুধু ওই দেশটি দখল করেনি ওই দেশের মানুষকেও তারা জয় করেছিল তাদের অন্তর জয় করেছিল ওই দেশের মানুষ তাদের এই নতুন ধর্মকে গ্রহণ করেছিল নাও নট অল দিস কনকোয়েস্ট প্রুভড পারমানেন্ট তো যাক আমরা আজকে পন্থী পড়লাম আজকে মোহাম্মদ ইসলামকে উনি কীভাবে দেখিয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে বাকি রোগ শেষ করবো আজকে পর্যন্ত দেখেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম